வணக்கம் தமிழியலன் யூபிஎஸ்சி இரண்டாம் தாளுக்குரிய வினாக்களுக்கான விடைகளை நாம் குரல் வடிவில் வழங்கி வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் கமராமாயணத்தினுடைய நமக்கு பகுதியாக இடம்பெற்றிருக்கிற கும்பகர்ண வதைப்படலம் குறித்த ஒரு குரல் பதிவாகும் இது கம்பனி குறித்து நமக்கு தெரியும் பிற்கால சோழர் ஆட்சி காலத்தில் வந்தவன் தமிழின் உச்சம் தொட்ட படைப்பாளிகளிலே ஒருவன் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் கவிதைகளை எழுதி வைத்திருக்கிற கம்பனை குறித்து கண்ணதாசன் பத்தாயிரம் கவிதை முத்தாக எழுதி வைத்த சத்தான கம்பனுக்கு ஈடு இன்னும் வித்தாகவில்லை என்று பாடு சீதை நடையழகும் ஸ்ரீராமன் தோலழகும் ஓதை நிறைந்ததென சொல்லி என்னை போட்டானை மது குடத்தில் அல்ல அண்ணனோடு தம்பியர்கள் நாலாகி ஐந்தாகி ஆறு ஏழு ஆனவிதம் கூறி என்னை ஆளுகின்றான் மூளைதனில் ஏறி தென்னிலங்கை சோலையிலே சீதை அனுமனிடம் சொன்னதொரு வாசகத்தை கேட்டு நான் துள்ளிவிட்டேன் மேனியெல்லாம் வெறுத்து கம்பன் எனும் மாநதியில் கால் நதி போல் ஆவது என நம்புகிறேன் பாற்றெழுதும் நானே அந்த நாயகன்தான் என்ன நினைப்பானோ என்று கண்ணதாசன் மிகுதியாக புகழ்ந்திருப்போம் கம்மன் என்றொரு மானுடன் வாழ்ந்ததும் என்று எட்டயபுரத்தான் பேசியிருப்போம் ஏனென்றால் பத்தாயிரம் பாடல்களையும் படிக்கிற போது கம்மன் என்பவன் தெய்வமாக இருப்பானோ என்ற எண்ணம் வாசகர்களிடத்திலே படிப்பவர்களிடத்திலே ஏற்பட்டு விடும் என்கிற காரணத்தினால் எட்டயபுரத்தான் கம்பன் என்றொரு மானுடன் வாழ்ந்ததும் என்று சொல்லுகிறார் கம்பனுக்கு தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றிலே ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால் அதுவரையிலே ஒரு மொழி அறிந்தவர்களாகவே நமக்கு சங்க காலமும் சங்கம் வருவிய காலமும் பக்தி இலக்கிய காலகட்டமும் இருந்து வந்தன ஒரு மொழி என்றால் பிற மொழி சொற்கள் அறியாமல் இருந்தவர்கள் இல்லை பிற நாட்டோடு வணிகத்தில் இருந்தவர்கள் என்ற காரணத்தினால் பிற மொழிகள் தமிழ் மொழியிலே கலந்தன பிற சொற்களை தமிழர்கள் அறிந்து வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் முழுமையாக ஒரு மொழி தமிழ் மண்ணுக்கு வந்து சேர்ந்தது என்று சொன்னால் அது வடமொழியாகும் எனவே கம்பனுக்கு வேறோர் மொழியையும் அதனது இலக்கணத்தையும் இலக்கியங்களையும் படித்து அறிகிற பெரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அதில் வட இந்தியாவில் மிக புழக்கத்திலேயும் பழக்கத்திலேயும் இருந்து கொண்டிருந்த வால்மீகி ராமாயணத்தை கம்பன் தமிழ்படுத்துகிறார் ஒட்டக்கூத்தனும் இவனுமாக இணைந்து யாரில் எழுதுவது என்று ஒரு போட்டி இருந்ததாகவும் அதில் கம்பன் வென்று எழுதியதாகவும் ஒரு செவி வழி செய்தி சொல்கிறது கம்பனுடைய காதை அரங்கேற்றப்படுகிற போது கூட வேறொரு சுவையான நிகழ்வு நடந்திருப்பதாக சொல்கிறார்கள் கம்பன் இந்த ஓலைச்சுவடிகளை எழுதுவதற்கும் அவன் படித்தறிவதற்கும் புறவலனாக இருந்தவன் சடையப்ப வள்ளல் சடையப்ப வள்ளலை குறித்து நூறு பாடல்களுக்கு ஒரு இடத்திலாவது வர வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு கம்பன் எழுதுகிறார் சடையப்ப வள்ளலுடைய முன்னோர்கள் தான் ராமன் நடந்து சென்ற பாதையிலே அவனுக்கு உதவி செய்தார்கள் என்கிற பொருள்படும்படி நூறு இடங்களிலே வருகிற மாதிரி எழுதுகிறான் ஆனால் படம் பாடல் அரங்கேற்றம் செய்யப்படுகிற போது தெய்வத்தை பற்றி பாடுகிற இந்த ராமகாதை ஏனென்றால் கம்பராமாயணம் என்று கம்பன் பெயர் வைக்கவில்லை ராமகாதை என்று தான் பெயர் வைத்தான் ராமகாதையிலே ஒரு மனிதன் நூறு பாடல்களுக்கு ஒரு இடத்திலே இருக்கக்கூடாது வேண்டுமென்றால் ஆயிரம் பாடல்களுக்கு ஒரு இடத்திலே இருக்கட்டும் என்று அங்கு இருந்தவர்கள் சொன்னதாகவும் கம்பன் அவ்வாறே மாற்றிக்கொண்டு தனது ஏற்புறையிலே சடையப்ப வள்ளலை நூற்றில் ஒருவர் என்று நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அவனை ஆயிரத்தில் ஒருவராக உயர்த்தி இருக்கிறீர்கள் நன்றி என்று சொன்னதாக கூட ஒரு செவிவடி செய்தி இருக்கிறது கம்பன் எழுதியிருக்கிற பத்தாயிரம் பாடல்களின் எதுகையை மிகச்சரியாக பயன்படுத்தி இருக்கிறான் இந்த கும்பகர்ண வதைப்படலம் என்பது நெகிழ்ச்சி மிக்க ஒரு பகுதியாகும் ஏனென்றால் எப்படி நாம் மகாபாரதத்திலே செஞ்சோற்று கடன் கழிப்பதற்காக துரியோதனிடத்திலே இருந்து தனது சொந்த சகோதரர்களை எதிர்த்து உயிர் துறக்க துணிகிற கர்ணனுடைய பாத்திரம் இங்கே கும்பகர்ணனோடு ஒப்பிடப்படுகிறது கும்பகர்ணன் மிகுந்த நேர்மையின் வழிபட்டவனாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற மிக பெரும் வீரன் கும்பகர்ணனோட வகைப்படலத்திலே கம்பன் அவனை காட்சிப்படுத்துகிற போது கும்பகர்ணன் உட்கார்ந்திருக்கிற உயரமும் ராவணன் நிற்கிற உயரமும் ஒன்றாக இருக்கும் என்று பெரு வலிமையும் பெரும் தோற்றமும் உடையவனாக கம்பன் காட்சிப்படுத்துகிறான் பலரையும் வென்றிருக்கிறான் இந்திரனை வென்றிருக்கிறான் மூன்று தேவர்களையும் ஓட ஓட விரட்டிய ராவணனுடைய படையிலேயும் அவன் இடம்பெற்றிருக்கிறான் ஆனால் இங்கே செஞ்சோற்று கடன் கழிப்பதற்காக தனது உயிரை தனது அண்ணனுக்காக தர துணிகிறான் அந்த காட்சிப்படுத்தலுடைய வகுப்பில் நாம் சொல்லியிருப்பதைப் போல ஒரு வீரன் போருக்கு செல்லுகிற போது எப்பொழுதும் இறந்து விடுவோம் என்ற எண்ணத்தோடு போர்க்கள காட்சிக்கு சென்றதாக எங்கேயும் அதிகமான குறிப்புகள் இருக்க முடியாது ஒரு வீரன் போருக்கு செல்லுகிறான் என்று சொன்னால் அவன் வெற்றியடைவோம் என்ற உணர்வோடு தான் செல்வான் 
ஆனால் இந்த இடத்திலே கும்பகர்ணன் தான் இறந்து விடுவோம் என்பது தெரிந்தும் சொல்கிறார் ராமனிடத்தில் விவாதத்தை செய்கிற போது தூக்கம் கலைந்து எழுகிற அவன் தனக்கான உணவை உண்ட பிறகு தனக்கு போர்க்கோலம் செய்து விற்கிற அந்த காட்சியிலே கேட்கிறான் இன்னும் சானையினுடைய துயம் தவிர்த்திலையோ என்று கேட்கிறான் மந்திர ஆலோசனை கூட்டத்தில் சண்டை தொடங்குவதற்கு முன்பாக நான் சொல்லிவிட்டு தானே சென்றேன் சானகியை ஒப்படைத்து விடலாம் என்று நாங்கள் எல்லாம் வழிகாட்டினோமே இன்னும் தீரவில்லையா என்று கேட்கிறான் எனவே நீ சானகியை ஒப்படைத்து விடு அப்பொழுதுதான் நம்முடைய இனம் வாழும் நம்முடைய குலம் வாழும் தொடர்ந்து இந்த மண்ணிலே நம் புகழுக்கு கரையில்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க முடியும் என்ற செய்திகளை சொல்லி பார்க்கிறான் ஆனால் ராவணன் எதையும் கேட்பதாக இல்லை ஏனென்றால் முன்பே மனம் குழம்பப்பட்ட நிலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கிற ராவணன் கும்பகரன் மீது கோபப்பட்டு தானே போருக்கு செல்வதாக எழுகிறான் அந்த காட்சியிலே கும்பகர்ணன் அவனை அமைதிப்படுத்துகிறான் அமைதிப்படுத்துகிற அவன் நான் போருக்கு செல்கிறேன் என்று உனக்காக நான் செல்ல தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான் சொல்லுகிற போது சண்டைக்கு கிளம்புகிற கடைசி தருணத்திலே திரும்பி ராவணனை பார்த்து ஒன்றை சொல்லுகிறான் சகோதரா நான் இந்த போரிலே இறந்து விடுவேன் என்று சொன்னால் அதற்கு பிறகும் போரை நீ தொடர்ந்து செய்யாதே சீதையை ஒப்படைத்து விடு ராமனிடத்திலே சென்று சரணடைந்து விடு இந்த நாட்டை நீ தொடர்ந்து ஆண்டு கொண்டிருக்கலாம் என்கிற வழிகாட்டுதலோடு தான் கும்பகர்ணன் புறப்பட்டு செல்கிறான் அங்கே போரிலே அதுவரையிலே முதல் நாள் போற்று திரும்பி இருக்கிறார் மாணவர்கள் அதை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் அதே ராமனிடத்திலையும் லக்குவனிடத்திலையும் சண்டையிட்டு தன்னிடத்தில் எந்த ஆயுதங்களும் இல்லாமல் ராவணன் திரும்பினார் அதைத்தான் கம்மன் காட்சிப்படுத்த போது இருக்கிற பாடலை நாம் படித்திருக்கிறோம் மாதிரம் எவையும் நோக்கான் வளநகர் நோக்கான் வந்த காதலர் தம்மை நோக்கான் கடல் பெரும் சேனை நோக்கான் தாது அவிழ் கூந்தல் மாதர் தனித்தனி நோக்கத்தான பூதலம் என்னும் நங்கை தன்னையே நோக்கி புக்கான் என்று முதல் நாள் எந்த குரங்கு வீரர்களிடத்திலேயும் அயோத்தி வீரர்களிடத்திலேயும் தோற்று போய் இவன் திரும்பி இருந்தானோ அதே இடத்திலே சென்று மிகப்பெரிய வெற்றிகளை கும்பகர்ணன் சந்திக்கிறான் நீலனை வெல்கிறான் அனுமனோடு சண்டையிடுகிறான் அங்கதனை கிட்டத்தட்ட கொள்ளுகிற நிலைக்கு வந்து விடுகிறான் இலக்குவனோடு சண்டையிடுகிறான் காட்சியின் நிறைவாக சுக்ரீவனை தனது தோள்களிலே தூக்கி கொண்டு வருகிற வலிமை பொருந்தியவனாகவே மாறிவிடுகிறான் சுக்ரீவனை தூக்கி கொண்டு வந்து விட்டால் அவன்தான் மன்னன் என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற வானரப்படைகளைத்தான் தனக்கான வீரர்களாக வைத்து ராமன் சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கிறான் எனவே மன்னனே இல்லாத போது அவனுக்கு வழிகாட்டுவதற்கு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் எனவே தனது அண்ணன் வென்று விடுவான் என்று நினைத்து திரும்புகிறான் ஆனால் ராமன் தனது அம்புகளால் ஒரு பாதையை தடுத்து நிறுத்தி சண்டைக்கு தயாராகிறான் அதைத்தான் தான் எதிர்பார்த்ததாக கும்பகர்ணனும் பதிவு செய்கிறான் உன்னோடு சண்டையிடுவதற்காக தயாராக இருக்கிறேன் என்று சண்டையிடுகிறான் சண்டையிடுகிற போது அவனது கவச குண்டலங்கள் அடுத்தறிய புனையான நிலையில் இருக்கின்றன ராமன் சிவபெருமானை வேண்டித்தான் அவனது கவச குண்டலங்களை அடுத்தறிகிறான் முதலில் அவனது வலது கை துண்டிக்கப்படுகிறது வலது கை துண்டிக்கப்படுகிற அந்த காட்சியிலே நாம் கற்பனையாக நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத வகையில் இடது கையினால் துண்டித்து அறியப்பட்ட அந்த வலது கையினை எடுத்து வைத்து கொண்டு கும்பன் சண்டையிட்டதாக கம்பன் வர்ணிக்கிறான் மீண்டும் அவனது இடது கை துண்டிக்கப்படுகிறது தேவர்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அடுத்ததாக கைகள் இல்லாத நிலையிலேயும் சண்டையிடுகிற துணிவு மிக்கவனாக கும்பகர்ணன் இருக்கிறான் வானரப்படைகளை அழித்து கொண்டே இருக்கிறான் கால்களால் எட்டி உதைக்கிறான் அதனால் அவனது வலது கால் துண்டிக்கப்படுகிறது தொடர்ந்து இடது காலும் துண்டிக்கப்படுகிறது இரண்டு கைகளும் இரண்டு கால்களும் துண்டிக்கப்பட்ட நிலையிலேயும் கூட வாய் என்பதை தனது ஆயுதமாக பயன்படுத்தி ஒரு மலையினை பீத்தி எரிந்து அவன் வீசுகிறான் என்று காட்சிப்படுத்துதல் இருக்கிறது இவ்வாறாக சென்று கொண்டிருக்கிற அந்த சண்டையின் நிறைவாக அவன் இறந்து படுகிற நிலை வருகிற போது தனது மூக்கும் காதும் அறுபட்டிருக்கிற நிலையிலே என்னை நீங்கள் வெளியிலே விட்டுவிட வேண்டாம் எனது தலையை மட்டும் அறுத்து கடலிலே புதைத்து விடுங்கள் ஏனென்றால் அவற்றை எனது எதிரிகளோ என்னை சார்ந்தவர்களோ அந்த உருவத்தோடு பார்ப்பதிலே எனக்கு மரியாதை கிடைக்காது என்ற வேண்டுதலோடு கும்பகர்ணன் செல்கிறார் அப்படி செல்லுகிற போது கூட கும்பகர்ணன் தனது அணி மாறி நிற்கிற தனது தம்பியாக இருக்கிற வீடனனை எப்பொழுதும் பாதுகாத்து கொண்டே இருங்கள் சண்டை தொடர்ந்து நடக்கும் என்று சொன்னால் ராவணன் சண்டைக்கு வருவான் அப்படி வருகிற போது வீடனன் தனித்து விட்டிருந்தால் தம்பி என்று நினைக்காமல் அவன் கொன்று விடுவான் எனவே நீ அவனை பாதுகாப்போடு நீயோ லக்ஷ்மணனோ அனுமனோ இருக்கிற இடங்களிலே மட்டும் அவன் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று பார்க்கிறோம் எப்பொழுதும் மனிதர்களுடைய நிலைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்கிறது என்று இலக்கியவாதிகள் சொல்கிற மாதிரி 
சண்டையை தொடங்குகிற போது ஒரு அரக்கனாக வருகிற கும்பகர்ணன் அடுத்த நிலையிலே மனிதனாக உயர்கிறான் ஏனென்றால் நியாயங்களை பேசுகிற தர்மங்களை குறித்து வீடனனோடும் ராமனோடும் லக்வனனோடும் பேசுகிற அந்த காட்சிகளை பார்க்கிற போது ஒரு அரக்க நிலையிலே இல்லாமல் நியாய தர்மங்களை குறித்து சிந்திக்கிறவனாக இருக்கிறான் தான் இறக்கிற நிலையிலே மனித நிலையை கடந்து தெய்வ நிலைக்கு செல்கிறான் என்பதை பார்க்கலாம் ஏனென்றால் தனக்கு எதிரி நிலையிலே இருந்து போரிடுகிற வீடனன் என்கிற தனது தம்பி எந்த காரணத்தினாலும் தண்டிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்று நினைக்கிற தெய்வ நிலைக்கு கும்பகர்ணன் உயர்கிறார் என்பதாக நாம் கட்டுரைகளை செம்மைப்படுத்த முடியும் என்பதை சொல்லி கமராமாயணத்தை பொறுத்த மட்டிலே பொதுவாகவே கேட்கப்பட்டிருக்கிற வினாக்கள் செஞ்சோற்று கடன் கழிப்பவனாக கும்பகர்ணன் விளங்கியிருக்கிறான் என்ற கேள்விகள் தான் மீண்டும் மீண்டும் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன கும்பகணன் என்ற பாத்திரத்தை மையமாக வைத்துத்தான் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன எனவே நாம் மனப்பாடம் செய்திருக்கிற அந்த பாடல் மிக பெரிதளவிலே அது பயன்படும் நீர்கோல வாழ்வை நச்சி நெடிதினால் வளர்த்து பின்னி போர்க்கோலம் செய்துவிட்டார் குயிர் கூடாது அங்கு போகி தார்கோலம் ஏனிமைந்த என் துயர் தவிர்த்தி ஆகில் கார்கோலம் ஏனியானை கூடுதி கடிதி நேகி என்று ஒரு பாடல் இருக்கிறது நீர்கோல வாழ்வை நச்சி நெடிதினால் வளர்த்து பின்னி என்னை நீண்ட நாளாக வளர்த்து விட்டிருக்கிற அவனுக்காக நான் உயிரை போர்க்கோலம் செய்து விட்டார்க்கு உயிர் கூடாது என்று அங்கேயும் கும்பகரன் சொல்கிறான் எனக்கான உடலை வளர்த்து விட்டு போர்க்கோலம் செய்து விட்ட ராமன் ராம ராவணனுக்காக நான் உயிரை தரப்போகிறேன் என்று அவன் அணியமாக இருக்கிற அந்த காட்சியினை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த காட்சிகள் இந்த க கும்பகர்ண வதைப்படலத்தை பொறுத்த மட்டில் பெரும்பாலும் செஞ்சோற்று கடன் தீர்ப்பதை குறித்த செய்திகளை கேட்கப்பட்டிருக்கின்ற ஆயினும் இவற்றை ஒரு பதிமூன்று பதினான்கு பகுதிகளாக நாம் பிரித்து படித்திருக்கிற காரணத்தினால் தொடக்க நிலையிலே மாலியவானோடும் நடக்கிற அந்த விவாதங்களை குறித்து நாம் கேள்விகள் எழுப்பினாலும் நம்மால் எழுத முடியும் அதுபோலவே நிறைவு நிலையிலே அவன் வீடனிடத்திலேயும் லக்கவனிடத்திலேயும் ராமனிடத்திலேயும் பேசுகிற காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற செய்திகளை நினைவில் வைத்து கொண்டாலும் நம்மால் எழுத முடியும் என்று சொல்லி இன்னும் கூடுதலான சில பாடல்களை செம்பிட்டு செய்த இஞ்சி திருநகர் என்று வருகிற பாடலையும் வான்நகும் மண்ணுலகம் எல்லாம் நகும் வேல்நகு நெடுங்கன் தான் நகு பகஞர் எல்லாம் நகுவர் என்று அதற்கு நானான் வேல் நகு நெடுங்கன் செவ்வாய் மெல்லியல் மிதிலை வந்த சாணகி நகுவல் என்றே நாணத்தால் சாம்புகள் நான் ராவணன் திரும்புகிற போது ஒரு பாடல் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அது போன்ற பாடல்களை நாம் படித்து வைத்து கொண்டால் ஏதேனும் சில இடங்களிலே வரிகளை கொடுத்து இலக்கிய நயம் தோன்ற எழுதுக என்று பத்து மதிப்பெண் வினாக்களில் கேட்கிறார்கள் அல்லவா அதில் கம்பராமாயணத்தினுடைய வரிகள் கொடுக்கப்பட்டால் அதில் சொற்பொருள் பின்வரும் நிலை அணி இருக்கிறது எதுகை எல்லாவற்றிலும் இடம்பெற்றிருக்கிறது ஏவு தொடையோடு இருக்கிறது என்ற செய்திகளையும் சேர்த்து நம்மால் எழுத முடியும் என்பதாக சொல்லி தொடர்ந்து கம்பராமாயணம் குறித்தும் மற்ற வினாக்களுக்கான விடைகளையும் நாம் சிவி வழியாக பகிர்ந்து கொள்வோம் நன்றி வணக்கம்